ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൾമാസ്റ്റർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് നയന്റെ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് സെക്കി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻ ഫ്രം ദി പേയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ അതർ കറണ്ട് ആംപിയർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കുളോം ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ലാബൽഡ് ആസ് വൺ എച്ച് പി എക്സ്പ്രസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ മോട്ടർ ഇൻ വോട്ട് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വോട്ട് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മൊമെന്റം അപ്പം നമുക്കറിയാം മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻ ടു വി അതായത് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അപ്പം മാസ് എന്താണ് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഫോർ ആണ് സോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ട്വൽവ് മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇടാ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ശരി ഉത്തരം ഇനി നാലാമത്തേന്റെ റിയോസ്റ്റാറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതാണ് കേട്ടോ റിയോസ്റ്റാറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് പറയുന്നത് എത്തനോളിന്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഡെൻസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ മോളിൽ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിലെ അടുത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എത്തനോൾ ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വോട്ടർ അപ്പം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ ബൈ തൗസൻഡ് വരും അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനില് വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ അ ബോയ് സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് എ ലോഡ് ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ സീറോ ജൂൾ ആണ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അ ബോയ് ട്രാവലിംഗ് ടു മീറ്റർ അലോങ് എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ക്യാരിയിങ് എ ലോഡ് ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഇവിടെ വരുന്നത് സീറോ ജൂൾ ആണ് ഇനി ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ദ ബോഡി ഇസ് സീറോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഇനി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ വരുന്നത് സെൽസ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ പാരൽ ആൻഡ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ് സെൽസ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഈച്ച് ആർ ടു ബി അറേഞ്ച്ഡ് ടു ഫോം എ ബാറ്ററി ഓഫ് നയൻ വോൾട്ട് ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം വരേണ്ടത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് പറയുന്നത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അപ്രോപ്രിയറ്റി ആണ് അപ്പൊ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് വരുന്നത് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രഫി ആണ് അതേപോലെ എർത്ത് കേക്ക് വരുന്നത് സിസ്മിക് വേവ്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് റിവേബറേഷൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ വരുന്നത് അക്കോസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്സ് ആണ് ഇനി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് Which of the following graphic representation is related to Ohm's law? Answer, ഇതാണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കറണ്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംപിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റർ ആൻസർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോറി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓം സ്ലോ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എന്ന് വരും ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യു മൈൻ ഹാവ് സീൻ സുനാമി വാർണിംഗ് ത്രൂ മീഡിയ റൈഡ് ഡൗൺ ഇനി ടു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് വെൻ ദർ ഈസ് എ സുനാമി വാണി എന്താണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഇഫ് പോസിബിൾ കീപ്പ് യുവർ ഗെറ്റ് എവേ കിറ്റ് വിത്ത് യു ഇഫ് പോസിബിൾ ഡു നോട്ട് ട്രാവൽ ഇൻ ടു ദി ഏരിയ സെറ്റ് റിസ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ കിറ്റ് ഓർ ബിലോങ്ങിങ്സ് ട്രൈ ടു ടേക്ക് പെറ്റ്സ് വിത്ത് യു ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു സോ സേഫ്ലി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും
ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മൂൺ ജി മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂണിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ചെയ്യണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തത് എ എലക്ട്രിക് ഫാൻ അതായത് എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡിവൈസസ് ആണ് എലക്ട്രിക് ഫാൻ എന്താണ് എലക്ട്രിക് എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇനി ബാറ്ററി ഇൻ ദ മൊബൈൽ ഫോൺ വൈ ചാർജിങ് എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആണ് ഇനി തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനില് എ മാൻ ഹേർഡ് ആൻഡ് എക്കോ ഓഫ് ഹിസ് സൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഫോർ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിം ആൻഡ് ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അസ്യൂം ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഇൻ എയർ ആസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് അപ്പൊ സ്പീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതേപോലെ ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്യുക അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ടോട്ടൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആ മാനിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സൗണ്ട് ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ടോട്ടൽ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിം ആൻഡ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പോകുന്നത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്ററാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനില് എ വരുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് ഡ്രോ എ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ദി ഫോളോയിങ് ഡിവൈസസ് ടു ലിറ്റ് എ ബൾബ് അ മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ സ്വിച്ച് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ബൾബ് കണക്ടിംഗ് വയർ അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ട് വരക്കേണ്ടത് വേറെ രീതിയിലും വരക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഇഫ് ദ സർക്യൂ ഇഫ് ദി കറണ്ട് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അതായത് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് അപ്പൊ ട്വൽവ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓം ആണ് അപ്പം ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെയാണ് നോക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ യു ഒബ്സർവ് ഓൺ പ്ലേസിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഈച്ച് ഇൻ പാൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആൻസർ ദ ടോയ് കാർ ഡസ് ഇൻ മൂ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പം ബി വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ പ്ലേസിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഇൻ എ ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഇൻ ബി ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എന്താണ് നൗ ദ ടോയ് കാർ വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ബി എന്താണ് റീസൺ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് കേസ് ബോത്ത് ഫോഴ്സസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സോ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് സീറോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓൺ ദി സൈഡ് ബി ഇസ് മോർ ദാൻ എ സോ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് അലോങ് ബി ഇനി പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എ ഫാക്ടർ അഫക്റ്റിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ റൈറ്റ് ഡൗൺ ത്രീ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ആൻസർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇനി ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ആൻസർ എ പതിനേഴാമത്തെ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഫിഗർ ആൻസർ ബി ആണ് കാര്യം ഇത് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് മെർക്കൂറി അല്ലെ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ഷോയിങ് ദ ചേഞ്ചസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് വെൻ മെർക്കൂറി ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ ഈ വെൾ ഈ മെർക്കൂറിക്ക് പകരം വെള്ളം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടത് ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പ്ര
answer sound became too blurred and distorted to be heard in big concert hall because of reverberation this can often lead to annoyance in b write down two other factors that can be adopted to minimize the problem make the floor rough sound absorbent materials such as curtains angane ella vekka are used in the auditorium carpet etc are used in the auditorium ini 19th question aanu nammal nokkan povunnathu identify the devices shown in the figures answer ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഉള്ളത് മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഉള്ളത് സോൾട്രിംഗ് അയൺ ആണ് ഇനി അതിന്റെ യൂസസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇനി വൺ യൂസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പിന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ വേരിയസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് സോൾട്രിംഗ് അയൻ്റെ യൂസ് എഴുതണം അപ്പൊ സോൾട്രിംഗ് അയൺ ഈസ് യൂസ് ടു സോൾട്രിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോമ്പോണൻസ് ഇൻ ചിപ്സ് ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് എ വരുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ ആണ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വേവ് വരുന്നത് ത്രീ ഹെഡ്സ് ആണ് ഇനി സ്പീഡ് ആണ് അത് വരുന്നത് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തത് എ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി ഇസ് സീറോ വൈ the neglecting air resistance there are no other contact forces on a body during free flow free fall and hence its weight is zero anyb what do you mean by free fall a body moving under the influence of only gravitational force no other forces are acting on it any c adinde answer varunathu വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഇ ടി ആണ് അപ്പോൾ യു നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അത് കോക്കനട്ട് വീ എന്താണ് റെസ്റ്റിലാണ് ഉണ്ടായത് അത് പെട്ടെന്ന് വീണതാണ് അപ്പോൾ അത് സീറോ ആണ് പ്ലസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സെക്കൻഡ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തേന്റെ എ ഗ്രാഫ് വരക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അതില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാത്തോണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പത്ത് മാറാത്തോണ്ട് വെലോസിറ്റി ഫുള്ള് പത്തായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ബിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് എഴുപത് മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്